是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏。墙角上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬，夏未央。林荫路，单车响。原来所谓爱情，是这模样。就承认一笑倾城，一见自难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游此风生，晴雨的风光。想和你铺纸笔写余生的篇章。笑与泪都分享，管情节多跌宕。我们不散场。有没有兴趣来一场？缺职不公，怎么玩？一脸杀气，管他是谁呢，反正赢不了。老三只发挥出了一半的实力。哎，不过这个人我怎么看着那么眼熟啊？我想起来了，他是那个外文系的，叫曹曹光的，也是个大才子。哼，两大才子巅峰对决，篮球巅峰对决。他一个外文系的，为什么不选一个英语演讲比赛呢？这脑子秀，大哥，老三那变态外文也很强，好吗？这要是真比起来，到底谁输谁赢还真不知道。但是我知道，篮球，曹光一定输。嗯。他干嘛找你搭腔啊？哎，这个曹光好像是在追咱们戏花哎。喂喂喂呀！对啊，我听小林说的。哎，老三，你干嘛呀？再打一场，刚刚手下留情了。天都变了。师兄搬回学校住了，咱们可以时不时去篮球场什么的溜达溜达了。我和薇薇早就知道了。什么？这么重要的事情都不向我们汇报？哼！明天谁你们两个打，就是。我待会儿给你打啊。那天我和二喜无意中看到他拒绝一个女生，想起来就让人浑身一寒呀。大神，好冷酷，好无情，好无理取闹。你寒什么呀？又不是拒绝你。同是天涯沦落人，我感同身受啊！不行，我必须赶紧喝一口奶茶
，温暖一下我脆弱的小心灵。哎，那大神怎么拒绝的？那女生是谁啊？不知道啊，人家给他递情书，他看都不看一眼就这样走过去了。哇塞，这么帅！也不知道谁是大神的哪杯茶呢？哎呀，想起对曹光说的那些话，总有点心虚。哎，不管了。反正小奶大神是不会知道的。苍翠山下，速来杀 BOSS。马上来。杀哪个 BOSS 啊？孟东星。真是人品大爆发呀！我们只是在山脚下打打坐、晒晒太阳，没想到这千辛万苦的未必能碰见的孟包子，今天居然送上门来了。来吧，我们一起上。参考，不能见死不救啊！你们上吧，我加入，他的攻击值会变高。为什么？如果只有女玩家攻击他，他会因为怜香惜玉，攻击值降低一半。如果男女玩家一起攻击他，他会因为妒忌，攻击力提升一半。还有这事儿？只有男玩家攻击，会不会因为激情澎湃而增加攻击力啊？<笑>我听说这家伙喜欢调戏女玩家呀，我还真没见过。嫂子，砍他一刀，让我们见识一下。啊？好吧。那你们做好准备。我去，简直是赤裸裸的调戏啊！敢调戏我们嫂子，把她一百遍掉出什么东西了？哎，老三问了啊，我汇报一下。男人的头发，公主情人之发，没有任何阻力。哎，咱今天是人体爆发呀，这种装备都能爆出来。总比有一次爆出东方不败的刀，还是自公道啊！对对对，也比那峨眉老太的裹脚布强。对吧？还是 N 年没有喜欢的。哎，你们说会不会因为我们把梦 boss 给蹂躏的太惨绝人寰了，所以才爆出这么极品的装备啊？不是不是，只是因为这怂摸了，手黑，手黑。哎，这嫂子怎么没动静啊？不会是受打击了吧？没有，行走江湖这么多年，我早就淡泊名利了。我怎么觉得这口气很熟悉？这老三吧？不
不像，老三怎么这样了？奈何从来都不在嘴上自恋，他都在心里自恋。哎，静默者黑，以后还是不能让他和你们多待。对的，我就是被你们影响了。那什么，我刚刚在想视频的事儿。参加视频大赛的视频？嗯，打梦 boss 给我灵感了，我也想做个视频。OK， 我们随时随到。嗯哼，嗯哼。情节想好了吗？想好了，可是很狗血。说来听听。秦师在附近的山林中遇到了女贼，女贼把他劫回了山寨。总之就是女贼喜欢上了秦师，各种对他好。可是秦师却不开心。吃饭了。我爷爷是强盗，我爸爸也是强盗，所以，我生下来就是个强盗。除了强盗，我什么都不会做，也不知道做什么。还有这整个寨子的人都是强盗。你这么讨厌我，其实我没有杀过人，不是最坏的。当然。还是坏的。我也想像山下的姑娘一样，养点小鸡小鸭，每天日出而作，日落而归，平平静静的过日子。不过这只是个梦，永远都不会实现。你走吧，我放你走。女贼，别放走了她。可是女贼又舍不得秦师，在她后面偷偷的跟随。在无却无从勾勒，梦边彷徨一。谁知，在树林里出现妖怪，攻击秦时女贼为救秦师受伤，随后，秦师就接受了女贼。他们俩一起回到了山寨成亲。他
大人，这些日子您受委屈了。此次我们一举剿灭了贼窝，从此这里的人们将过上太平的日子，但仍功不可没。大人，你本可以不杀他的。与其让他活着和我，不如死。结局要不要秦师突然发现爱上了女贼，然后跳下山崖一起死了？你认为怎么样？还不错，就这样吧。嗯，你真的觉得不错？嗯，我太自赏。想好之后，开始录制吧。糟了，是山贼！女贼，你想做啥？你说话呀！此山是我开，此树是我栽，要从此路过，留下男人来。哎呀，大哥，大哥头了，大哥。干什么呢，大哥？哇，俩大哥，你们是不是人？我都摔了也不知道扶一下。哎，这位好兄弟，等我下完我再扶你啊。我们都笑翻了，他从椅子上摔下来了。
住在一起吗？我们是一个宿舍的。大神竟然真和我一样是学生，为什么总觉得有点不可思议呢？不过，三嫂，奈何以前经常夜不归宿，你要好好管管。哎，他白天也不归宿，从来没有在学校出现过。哦，你们的袜子藏好，我打算住到学期结束。不要回来了！不要回来了！不要回来了！难道男生真的十天半个月不洗袜子？这不正常吗？理工科男生啊，老三这种没有臭袜子的才是异类。以前听你说黑人家电脑，难道你们数学计算机的？正解。好巧，我也是。哎呦喂，不会是小师妹吧？也有可能是男的。完了，计算机系九男一女。小师妹如此彪悍，难道其实是小师弟？真的很彪悍吗？我是说刚才抢亲的开场白。没有没有，挺好挺好，那效果振聋发聩。振聋发聩，愚公以前的语文老师听到他这么讲成语的话，不知道会不会哭啊？好是好，不过那个留下男人来最好改改。这里有四个男人，谁知道你要结哪一个，观众会产生误会，对吧？不会误会，不用改，不用改。为什么？你们没有被结的价值。我去，兄弟们！干他！我还没开始打劫呢，你们被劫的人就开始内讧了。别忘了给我带好吃的啊！知道啦。喂喂，喂喂，你要不要吃什么呀？不用了，谢谢。拜拜拜拜。欢天喜地，好名字，好名字！欢迎来到蒲家村，我是这里的蒲村长，我将教给你一些行走江湖的绝招，你骨骼惊奇，颇有慧根，只要潜心修习，将什么乱七八糟的呀？我到底该干嘛？哎，那个，嗯，我一定要在江湖上有一番作为。除强扶弱，行侠仗义，我一定会在江湖醉生梦死，大口吃肉，大口喝酒，随我到村口斩杀一些小妖回来吧。哇，好厉害呀、啊！只要你心无杂念，你也可以。
今儿天儿不错，我得四处走走啊，四处走走啊。不是要独闯江湖吗？哎，我求你忘记那句话吧！我这刚打第一个 BOSS 都死了好几回了。第一个？别告诉我你是在打蒲家村外面的小 BOSS， 我看看。什么小怪呀？他旁边有那么多怪，他还能算小怪吗？那么多打我一个，简直就是游戏的大哥。哎呀，你别嘲笑我嘛！你帮我打，我站在后边看着去。看好了，我们你太厉害了！你再扎几针，我看看，我刚才都没看清。再用点力气。我现在在勤工俭学，这些面膜现在都是友情推广价，很划算的。哦，这个绿豆豆我用过，还不错，那就要两个吧，多少钱啊？正好一百八，等一下啊。给你钱啊，正好。你们在玩游戏啊？这是什么游戏啊？好像很好玩的样子呢。倩女，挺好玩的。哦，那我回去也要试一试。那那我就先走了。如果感觉用的好，再来找我哦。我在三零四，拜拜。拜拜。班长，贝微微的游戏名是《欢天喜地》，玩的游戏叫《倩女幽魂》，你可千万别忘了我们的约定哦。不会忘了，谢谢。酋长说了，贝微微我是不会再输的。是真总审阅批注过的人事调动方案，他让你按照这个重新整理一份，明天之前给他。有劳孟助理了。没事，这是我应该做的。孟助理还有其他什么安排？呃，我想起来了，真总还嘱咐我说，让我有空的时候关注一下实习生录取的情况。嗯、呃，刚刚淘汰了一批，还要和面试官再讨论一下，从留下来的人选里面决定出最适合的人选。做的不错，这个拿给我看一下吧。啊，这，嗯，依然，我今天在食堂碰到贝微微和曹光了。贝微微和曹光，他们怎么在一起啊？这不是重点，重点是我听到贝微微说她喜欢的人是肖奈。依然，你可要小心了，像贝微微这样的女生最会迷惑人了，更何况她还是计算机系的，你可要抓紧啦。这个人还是算了吧，我觉得不合适。还有这几个，也一起剔除。都是庆大计算机系的。
，再忙呢？还好。怎么了？有空我们手谈一局。哎。我说你能不能不坐在我边上？我下棋不喜欢别人看着。就你毛病多啊！你是怕输给儿子，在我面前丢脸吧？哎，你看你，你又不懂。再说了，我什么时候输过呀？你当然不会输了。每次快输的时候，你就不下了。你看你妈妈说的这是。爸，你的气品的确令人堪忧。我是来找你谈正事儿了，小奈啊，你从小就自己有主意，这个我很放心。不过你现在啊，你看你把自己的天赋都用在做游戏上，这不太浪费了吗？爸，你们著书里说，教书育人，是为了什么？传道授业解惑，公布自己的研究成果。传达自己的思想和理念呢？对我来说，做游戏也是一样，为了传播自己的看法和想法，只是表达的方式不同。我想用游戏这种更生动，而且更容易让人接受的方式，去表达描述一个我想象中的世界。当然，主要还是有兴趣。该你了。你说的也有道理，是爸爸狭隘了，我支持你。谢谢爸。做游戏只是我二十五岁之前的计划，不是终身目标。嗯，好，下期。下周你的选修课，我会去上。你来干什么？听说你的选修课上座率不高，帮你增加上座率。哎，听说肖教授是肖奈的爸爸，怎么来上课的人这么少啊？然而并没有什么用啊，人家肖奈又不会来上课，而且肖教授的课本来就特别无聊。这里有人吗？没有。是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏。古城里长桥上，人如海，车成行。下未央，林荫路单车响。原来所谓爱情是这模样。就承认一笑倾城，一剑刺难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。
们是南山历史课。想和你游四方，赏晴雨的风光；想和你铺纸笔写余生的篇章；笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。看着我的课来了这么多的同学，我还真有点不适应。我想问一下大家，都是真的来听我的课的吗？是啊。好，本着人与人之间的信任，我相信大家。但是我还是要考考你们。上堂课结束的时候，我给大家留下了一个题目，我想知道大家是否还记得。所以我要请一个同学来回答一下，谁来回答呢？这个女同学，就是穿白色衬衣的男生旁边那个女生，红衣服的。我。是，就是你。老师上节课说到马王堆汉墓，我下课之后查了一些资料。马王堆出土的古董当中，我最感兴趣的，不是素纱单衣，也不是梯形帛画，而是一些帛书、医书。我认为，这十种医书，才是我们最宝贵的文物。例如，其中的五十二病方。它比学术界认知的《黄帝内经》成熟时间还要早。我查了，它其中一些处方已经通过了医学院的验证。由此可见，五十二病方中一些处方是正确的，现在依旧可以使用，古学今用。我觉得，这是考古的意义所在。不过，可惜的是，帛书破损，很多处方。已经失传了。嗯。看来今天老师运气不太好，还真点着一个来听过课的。行，那么今天我们就接着往下讲。但是我还是希望同学们能够更多的把注意力集中在我的身上。本教授年轻的时候。也很帅。教授，我不相信。今天的课就讲到这儿，希望下次还有那么多的同学来捧场，谢谢。教授。你要出去啊？思思啊。你的奶茶香味严重干扰到我打游戏了啊！赶快给我泡一杯。想喝就直说呗，又找借口。喏，有点长进。微微，你怎么了？怎么了这是？今天肖教授的选修课，他儿子去了。肖奈，真的假的？而且啊。他就坐在我旁边。啊，你怎么有这么大的运气啊，臭微微！微微，你讨厌死了！你为什么不早点通知我呀？千年难得一遇的肖奈，我就这么错过了。哎，有没有照片啊？给我看。哎呀，你忘了我手机丢了。那你为什么不早点去买
，上论坛，上论坛，论坛上肯定有照片了。我要舔屏。谁让你们不一起和我去选修课呢？我没选上呗。肖教授的选修课学分那么好，混谁不想选呀？最后我选一个鬼电影赏析，还遇见一个讨厌鬼，害得我屁股疼了好几天。那你有没有跟湘南大神说话呀？这么好的机会，有没有顺便要个手机号什么的？说不定你就成了湘南大神的奶茶呢。没这个技能，不是吧？这么好的机会，你连句话都没说。不要污蔑我，我说了两句话呢。没有，呵，谢谢。嗯，太让。绝望了！你白长这张脸了。下次，下次等我练好技能的。换水去了。哎，你再跟我说说经过呗。起来。微微，你赚到了。小声点。哎呦，大神圈主动跟你说话，你命也太好，一定要了吧？低调低。哎呀，有什么好低调的？大神，如何让我遇见你？在我最美丽的时刻。嗯，大神，大神，哎，微微，你下次再看见他，一定要多说话，多拍照，多说话，多拍照。电影课上玩单杠的家伙认识贝微微，哎，那不是你女神吗？哎，赶紧上去啊，帮忙搬水桶啊，快去。不用，我有别的办法。走吧，走啊。雪滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过，你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。
中。